हेलो ऑल वेलकम है आप सबका आज इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे जो डाटा एंट्री एंड की बोर्डिंग स्किल चैप्टर है यूनिट टू का उसमें आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइस बताया हुआ है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है थोड़ा सा माउस के बारे में तो माउस सबने यूज किया होगा जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले एक बार रिवाइज हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो बताई हुई है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे पास हम टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं बट टाइपिंग इससे या कीबोर्ड से अलग भी कुछ ऑपरेशन या फंक्शन होते हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं कई बार जैसे कि हमें कई बार कुछ बटन्स पर क्लिक करना पड़ता है आइकन्स वगैरह पे उनको सेलेक्ट करना पड़ता है तो उस केस में हम जो है जैसे प्रिंट की कमांड दे रहे हैं कुछ एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो है माउस का यूज हमें कई बार करना पड़ जाता है या कुछ ड्रॉ करना है हमें किसी तरह की कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी हमें या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है शेप्स ड्रॉ करनी है तो वहां पर हमें माउस की जरूरत या दूसरे किसी पॉइंटिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है माउस इसमें सबसे कॉमन है इसके अलावा कई जगह जो है आपकी जॉयस्टिक्स भी यूज की जाती है लाइट पेन भी यूज किया जाता है टच पैड भी होता है आपके जो आपके लैपटॉप वगैरह में अवेलेबल होता है कई जगह आपका आपको कुछ लैपटॉप में ट्रैक बॉल वगैरह भी मिलेगी और टच स्क्रीन तो ऑलमोस्ट आजकल सभी मोबाइल फोन में और कुछ लैपटॉप में भी अवेलेबल है ही तो ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं बट स्टार्ट करेंगे माउस से यहाँ पर माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है इसके अंदर भी पहले जो माउस आते थे वो आपके बॉल वाले होते थे आजकल जो आते हैं वो ऑप्टिकल वाले आते हैं सेंस करने के लिए आपकी मूवमेंट को या हमें विंडो वगैरह रिसाइज करनी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं अगर ये जैसे मेरा ये खुला हुआ है मुझे इसको रिसाइज करना है तो इसको हम रिसाइज करने के लिए भी आपका जिसका यूज कर सकते हैं माउस का और बहुत सारे ऑप्शन है इस आई के स्क्रीन आइकन्स को सिलेक्ट करने का हम डबल क्लिक करके किसी एप्लीकेशन को ओपन भी करते हैं तो वो भी माउस से ही करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं कि तीन एरिया होते हैं इसमें तीन एरिया एक बटन्स होते हैं आपके एक हैंडलिंग एरिया होता है जहां से हम उसको पकड़ते हैं और तीसरा एक रोलिंग ऑब्जेक्ट होता है ज्यादातर ये जो व्हील वगैरह होता है इसको बोलते हैं तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो आपके राइट हैंड के अकॉर्डिंग होती है राइट हैंड से अमाउंट पकड़ने पकड़ने के लिए बट लेफ्ट हैंडेड अगर अपनी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी सेटिंग्स में जाके माउस की चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो इसमें बेसिकली हमारे जो है तो दो बटन्स होते हैं एक लेफ्ट बटन होता है एक राइट right बटन होता है और एक स्क्रॉल वाला जो व्हील होता है ये तीन ही इसमें चीजें होती है नॉर्मल नॉर्मल माउस में अगर आप कुछ एडवांस गेमिंग से रिलेटेड माउस परचेज करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल कीज और एडिशनल बटन भी होते हैं एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल की बोर्ड नॉर्मल माउस के अंदर इतने ही आपके ये कह सकते हैं कि बटन वगैरह ये अवेलेबल है तो इसमें माउस पॉइंटर में और क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि हम किसी भी जो जो लोकेशन है इसके पॉइंटर के थ्रू उसको पॉइंट कर सकते हैं और ये ये एरो जैसा ये नजर आता है अगर यूजली डिपेंड करेगा किस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं अभी जैसे हम ये आपका पीडीएफ एप्लीकेशन खोली हुई है मैंने तो उसके अकॉर्डिंग माउस पॉइंटर जो है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहा है ये बताया हुआ है इसमें कि माउस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको उसको हैंडल कैसे करेंगे उसको पकड़ेंगे कैसे यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट गलत तरीके बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से जैसे ये उंगली आपने काफी ज्यादा उठाई हुई है या आपका ये जो रिस्ट है ये आपका एंगल देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है आपने ऐसे इधर ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए यानी जिस सर्फेस के ऊपर आपका माउस रखा हुआ है वो आपकी जो हैंड की पोजिशन है उससे नीचे भी नहीं होनी चाहिए और ऊपर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए और ये ऐसे टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए कर ऐसे भी नहीं बनाना चाहिए जो आपका माउस है और आपकी जो रिस्ट है उसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट होनी चाहिए ये आपकी साइड से और ये आपकी ऊपर की तरफ से दिखाई हुई है किस तरीके से आप माउस को पकड़ेंगे तो उसमें आपके पास जो आपका थंब है वो आपका एक साइड से इसको ऐसे होल्ड करेगा और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो दूसरी साइड से होल्ड करेगी आप एक जो लेफ्ट आपका जो क्लिक है राइट क्लिक इसको आप जो है अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे और मिडल फिंगर से राइट right को आप जो बटन है आपका इसको आप जो है मूव रख करेंगे इसके ऊपर क्लिक करने के लिए इन्हीं को यूज करेंगे और इस व्हील अगर इसमें है तो उसको स्क्रॉल करने के लिए आप लेफ्ट या मिडल जो भी आप कंफर्टेबल है उसकी उस फिंगर का यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर जो मेन चीज है वो आपकी पोजीशन है देखिए इसे हमेशा स्ट्रेट ही रखना है इसी तरीके से इसके बाद अगर हम बात करें माउस ऑपरेशन की तो अलग अलग एप्लीकेशन में हम नॉर्मली अलग अलग तरीके से माउस को यूज कर सकते हैं इसमें सिलेक्शन आता है इसमें ड्रैगिंग आता है और मूविंग और पेस्टिंग वगैरह के लिए भी हम माउस का यूज करते हैं और जैस
इसमें जो ऑपरेशन है सबसे पहले आपका क्लिक और लेफ्ट क्लिक है इसको लेफ्ट क्लिक सिंपल क्लिक भी बोल देते हैं और लेफ्ट क्लिक भी बोल देते हैं यानी जो लेफ्ट आपका साइड का बटन है उसको अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो क्लिक या लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक बोलते हैं डबल क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट वाले बटन को ही हम दो बार क्लिक कर रहे हैं एक साथ हम उसको क्लिक कर रहे हैं तो इससे कई बार सिलेक्शन भी होता है आपका कई फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए भी यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ऐसी राइट क्लिक होता है आपके माउस के अंदर राइट right क्लिक जो है वो राइट right बटन जो है आपका माउस का जो आपके मिडल uh, फिंगर के नीचे होता है वो आपका राइट right क्लिक है तो उसमें आप uh, उसको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंड uh, इसके बाद हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप है ड्रैग एंड ड्रॉप आपका सिंपल होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काम आता है ये इसका मतलब होता है हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर uh, जाकर माउस को क्लिक करेंगे लेफ्ट और क्लिक करने के बाद हम उसको किसी भी दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो हमारा कह सकते हैं कि क्लिक एंड ड्रैग होता है उसे दूसरी जगह ले जाकर छोड़ सकते हैं कई बार हम कुछ आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज करते हैं ड्राइंग वगैरह में या आपका किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं इसी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप का इसने ब्लॉकिंग के नाम दिया हुआ ये हम टैक्स के सब ज्यादा हैंडल कर रहे होते हैं तब इसका यूज करते हैं जब हमें सिलेक्शन करना होता है सपोज कीजिए मुझे एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद उसको प्रेस करके रखूंगा एंड देन माउस को मूव करूंगा तो ये सिलेक्शन जो हो रहा है इसको इसने ब्लॉकिंग नाम दिया हुआ है तो ये भी एक तरह के आपका जो है आपका माउस का फंक्शन है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हम ब्लॉकिंग के थ्रू टेक्स का सिलेक्शन भी कर सक करते हैं और इसके अलावा स्क्रोल है ये आपका बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है जैसे मैंने पीडीएफ फाइल खोली हुई आपने या, या वर्ड प्रोसेसर में कोई फाइल खोली हुई तो उसको आप पेज अब पेज डाउन इस तरीके से ये जो है ये अप एंड डाउन कर सकते हैं ये जो स्क्रोल होता है जो आपका व्हील होता है उसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स बेसिकली किस तरीके की पोजीशन ओवरऑल हमारी बॉडी की होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छे से जो है कंप्यूटर को या कीबोर्ड के थ्रू को यूज कर सकें तो वो सब चीजें यहाँ देखेंगे लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच